வணக்கம் மீண்டும் இன்னொரு பாடத்தில் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்வு அடைகின்றேன் பாடத்துக்குள்ள வருவோம் ஆர்தசம் மூன்று மனிதனில் கழிவகற்றும் தொகுதி ஏற்கனவே நாங்கள் ரெண்டாம் தவணைக்குரிய முதலாவது அழகு ஆறாவது அழகு அதில் வந்து ஆர்தசம் ஒன்று தேர்ச்சி மட்டம் மனிதனின் உணவு சமிபாட்டு சேர்முறை தொடர்பாகவும் ஆர்தசம் இரண்டு மனிதனில் சுவாச சேர்முறை தொடர்பாகவும் படித்துள்ளோம் இன்று மூன்றாவது தொகுதியாகிய மனிதனில் கழிவகற்றின் தொகுதி தொடர்பாக படிக்க உள்ளோம் இந்த கழிவகத்தின் தொகுதி தொடர்பாக நாங்கள் படிக்கிய உள்ள முதலாவது எங்களுக்கு அனுசேபம் என்றா என்னென்று தெரிய வேணும் ஏற்கனவே பல சந்தர்ப்பங்களில் அனுசேபம் தொடர்பாக நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் அனுசேபம் என்றால் என்னென்று சொன்னால் உயிர்கலங்களில் அதாவது எமது உடற்கலங்கள் உயிர்கலங்கள் உயிர்கலங்களில் நடைபெறுகின்ற சகல ரசாயன தாக்கங்களும் அனுசேப தாக்கங்கள் எனப்படும் எங்கே நடைபெற வேண்டும் உயிர்கலங்களில் நடைபெற வேண்டும் உயிர்கலங்கள் என்ற அங்கிகள்ல அங்கிகள் உயிர்கலங்களில் அங்கி என்று சொல்லுவோம் எங்கள்ல இருக்கிற உடற்கலங்கள் உயிர்கலங்களில் நடைபெறுகின்ற சகல ரசாயன தாக்கங்களும் சகல ரசாயன தாக்கங்களும் ஒருமித்து ஒன்றாக நாங்கள் இவற்றுக்கு கொடுத்திருக்கிற பேர் அனுசேபம் என்று சொல்லுவோம் இந்த அனுசேப தாக்கங்களுடன் தொடர்பாக சக்தி காணப்படும் அதாவது எமது உயிர்கலங்களில் நடைபெறுகின்ற ரசாயன தாக்கங்கள் அனைத்தும் அனுசேபம் இந்த அனுசேப தாக்கங்களோட தொடர்பாக சக்தி தொடர்பு பட்டிருக்கும் என்று எங்களுக்கு தெரியும் இதுல வந்து சக்தி வந்து பயன்படுத்தப்படலாம் சில வகையான அனுசேபங்கள்ல சில வகையான அனுசேபங்கள்ல சக்தி வந்து வெளிவிடப்படலாம் அப்ப அனுசேபம் சக்தி பயன்படுத்தப்படுமா வெளிவிடப்படுமா என்பதற்கமைய சக்தி பயன்படுத்தப்படுமா வெளிவிடப்படுமா என்பதற்கமைய சக்தி பயன்படுத்தப்படுமா வெளிவிடப்படுமா என்பதற்கமைய நாங்கள் அனுசேபத்தை ரெண்டாக வகைப்படுத்தலாம் அனுசேபம் எமது உயிர்கலங்களில் நடைபெறுகின்ற அனைத்து ரசாயன தாக்கங்களும் அனுசேபம் என்று சொல்லுவோம் இந்த அனுசேப தாக்கங்களோட தொடர்பாக சக்தி இருக்கு இந்த சக்தி வந்து சில தாக்கங்கள்ல பயன்படுத்தப்படலாம் சில தாக்கங்கள்ல வெளிவிடப்படலாம் இதற்கமைய நாங்கள் அனுசேபத்தை ரெண்டாக வகைப்படுத்துகின்றோம் முதலாவது என்னென்று சொன்னால் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் முதலாவது அனுசேப முதலாவது வகையான அனுசேபம் உற்சேபம் எனவும் முதலாவது வகையான அனுசேபம் உற்சேபம் எனவும் இரண்டாவது வகையான அனுசேபம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் அபசேபம் எனவும் அழைக்கப்படும் அபசேபம் எனவும் அழைக்கப்படும் அப்ப எங்களுக்கு தெரிய வேணும் எமது உடற்கலங்களில் உயிர்கலங்களில் நடைபெறுகின்ற சகல ரசாயன தாக்கங்களும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் என்று சொன்னா அனுசேபம் இந்த அனுசேப தாக்கங்களோட தொடர்பாக சக்தி இருக்கும் சில தாக்கங்கள்ல சக்தி பயன்படுத்தப்படலாம் சில தாக்கங்கள்ல சக்தி வெளிவிடப்படலாம் சக்தி பயன்படுத்தப்படுமாயின் சக்தி பயன்படுத்தப்படுமாயின் அந்த அனுசேபத்துக்கு நாங்கள் கொடுத்து வச்சிருக்கிற பேர் உற்சேபம் அதே மாதிரி சக்தி வெளிவிடப்படுமாயின் வெளிவிடப்படுமாயின் அந்த அனுசேபத்துக்கு என்ன பேர் கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம் என்று சொன்னா அபசேபம் என்று சொல்றோம் ஆகவே அனுசேபத்தினுடைய இரண்டு வகைகளும் ஒன்று உற்சேபம் இரண்டாவது அபசேபம் என்று எங்களுக்கு தெரியும் இதுல பாருங்க உற்சேபம் உற்சேப தாக்கம் என்ற நாங்க படிச்சிருக்கிறோம் உற்சேபம் எவ்வகையான அனுசேபம் என்று இங்க வந்து சக்தி பயன்படுத்தப்படும் என்று படிக்கிறோம் உற்சேபத்துல 
சக்தி பயன்படுத்தப்படும் என்று படிக்கிறோம் ஏற்கனவே பத்தாம் ஆண்டுல நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் கலங்களுக்குள்ள காணப்படுகின்ற ஒரு இரட்டை மின் செவ்வாலான கல புன்னகம் பச்சிய ஒரு மணி காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த பச்சிய ஒரு மணி தாவர கிழங்கள்ல மட்டும்தான் இருக்கும் என்று படிக்கிறோம் விலங்கு கிழங்கள்ல இல்ல இதுலயே ஒரு வகையான அனுசேபம் நடைபெற போகுது பாப்பம் அந்த அனுசேபத்தை காபனீரொக்சைடு மூலக்கூறுகள் ஆறு காபனீரொக்சைடு மூலக்கூறுகள் ஆறு நீர்மூலக்கூறுகள் இவற்றை பயன்படுத்தி மூலப்பொருளாக கொண்டு பாருங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சூரிய ஒளி சூரிய ஒளி என்ற சக்தி பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த சூரிய ஒளியை அகத்துறிஞ்சிறது காண்டி தாவர கிழங்கள்ல இந்த கலப்புன்னங்கம் காணப்படுகின்றது இந்த கலப்புன்னங்கம் பச்சிய ஒரு மணி பச்சிய ஒரு மணியில பச்சியம் என்ற நிறப்பொருள் ஒளி தொகுப்பு நிறப்பொருள் காணப்படுகின்றது பச்சியம் என்ற ஒளி தொகுப்பு நிறப்பொருள் காணப்படுகின்றது சரிதானே அப்ப காபனீரொக்சைடு நீர் ஆகியவற்றை மூலப்பொருளாக கொண்டு பாருங்க சூரிய ஒளி சக்திய பச்சியம் உறிஞ்சி கொடுக்குது சக்தியை பயன்படுத்தி இங்க ஒளி ஒளி சக்தியினுடைய ஒரு வடிவம் சூரியன் சூரிய சக்தி இந்த சூரிய சக்தியில வந்து ஒளி சக்தியும் இருக்கு வெப்ப சக்தியும் இருக்கு இதுல வந்து இந்த ஒளி சக்தி ஒளி தொகுப்பில இந்த தாக்கத்தில் இவ பச்சிய ஒரு மணியில இருக்கிற ஒளி தொகுப்பு நிறப்பொருட்களால் அகத்துறிஞ்சப்படும் அகத்துறிஞ்ச படையைக்குள்ள என்ன நடக்கும் என்று சொன்னா உணவு தொகுக்கப்படும் இங்க வார முதல் விளைவு குளுக்கோஸாக இருக்கும் சி சிக்ஸ் எச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் குளுக்கோஸாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் வளிமண்டலத்துக்கு ஆறு ஆக்சிஜன் வாயு மூலக்கூறுகள் விடுவிக்கப்படும் இங்க பாருங்க இது ஒரு ஒளி தொகுப்பு தாக்கம் பச்சிய ஒரு மணியில பச்சிய ஒரு மணியில நடைபெறுகின்ற ஒரு ரசாயன தாக்கம் பச்சிய ஒரு மணி இந்த தொழிலே படிச்சு நாங்கள் ஒளி தொகுப்பு உணவு தயாரிக்கும் இந்த உணவு தயாரிப்பு ஒரு தொகுப்பு தாக்கம் பாருங்க குளுக்கோஸ் தொகுக்கப்படுகின்றது ஆற வச்சு கொண்டு தொகுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் காபனீரொக்சைடு நீரும் இங்க மூலப்பொருளாக இருக்குது அப்ப ஒரு மூலப்பொருள் இருக்குது என்று சொன்னால் அந்த தாக்கம் அந்த தாக்கம் இது ஒரு தொழிற்சாலை தாக்கம் என்று சொன்னால் இது நடைபெறுவதற்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்ப களத்துல வந்து இது நடக்கிறதுக்காண்டி இருக்கிற இடம் என்னன்னு சொன்னா பச்சிய ஒரு மணி என்ற கலப்புன்னங்கம் இரண்டு மென்செவ்வாலான கல ஒரு கலப்புன்னங்கம் என்று சொல்லுவோம் இரட்டை மென்செவ்வாலான கலப்புன்னங்கம் இதுக்குள்ள வந்து பச்சியம் இருக்கு இந்த பச்சியம் என்ன செய்யும் சூரிய ஒளிய உறிஞ்சி கொடுக்குது அப்ப சூரிய ஒளி ஒரு தொழிற்சால தாக்கத்துக்கு மூலப்பொருட்கள் இருக்கு இடம் இருக்குது சக்தி இருக்கு இவளத்தையும் பயன்படுத்தி விளைபொருள் வரும் சரியல்லோ என்ன விளைபொருள் வருது குளுக்கோஸ் உணவு உணவு தயாரிப்பு தானே ஒளி தொகுப்பு உணவு தயாரிப்பு தாக்கத்துல குளுக்கோஸ் உணவு வந்து பிரதான விளைவாக இருக்கும் என்று படிக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் வளிமண்டலத்துக்கு ஒக்சிஜன் வாயு பாருங்க இந்த தாக்கத்தில் ஆறு மூலக்கூறு ஒக்சிஜன் வாயு விடுவிக்கப்படுகின்றது ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் தயாரிக்கப்படுகின்றது ஆறு காபனீரொக்சைடு வாயு மூலக்கூறு ஆறு நீர் மூலக்கூறு சூரியோளி முன்னிலையில் பச்சியம் உள்ள கலங்களில் குளுக்கோஸை தொகுக்கின்றது பாருங்க இந்த அனுசேபத்தில் சக்தி பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஆகவே சக்தி பயன்படுத்தப்படுகின்ற இந்த அனுசேபம் உட்சேபம் என அழைக்கப்படும் இது ஒரு ரசாயன தாக்கம் பாருங்க ரசாயன தாக்கம் ரசாயன பொருட்கள் தாக்கிகள் மூலப்பொருட்கள் விளைவுகள் சக்தி எல்லாம் பயன்படுத்தப்படுது ஒரு ரசாயன தாக்கம் எங்களோட உயிர்கலங்கள்ல அதாவது அங்கிகளின் உடற் உயிர்கலங்கள்ல உடற்கலங்கள்ல தாவரம் ஒரு அங்கி அங்க வந்து கலத்துல பச்சிய ஒரு மணி இருக்கு அங்க நடக்குது சக்திய பயன்படுத்துது இப்படி சக்திய பயன்படுத்துகின்ற அனுசேபம் உற்சேபம் என அழைக்கப்படும் ஆகவே உற்சேபத்துக்கு சிறந்த உதாரணம் நாங்க படிச்சிருக்கிறோம் தாவர கலங்களில் பச்சிய ஒரு மணியில் நடைபெறுகின்ற ஒளி தொகுப்பு பாருங்க சூரிய ஒளி ஆகிய சக்தியை ஒளி சக்தியின் ஒரு வடிவம் சரியல்ல ஒளி சக்தியை பயன்படுத்துகின்ற அனுசேபம் ஆகவே இது உற்சேப தாக்கம் என்று எங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இன்னொரு வகையான அனுசேபம் இன்னொரு வகையான அனுசேபம் ஏற்கனவே படித்த முதலாவது அனுசேபம் உற்சேபம் என்று படித்த உற்சேபம் சக்தி பயன்படுத்தப்படுகின்ற அனுசேபம் இந்த அனுசேபத்தில் சக்தி வெளிவிடப்படும் சக்தி வெளிவிடப்படும் சக்தி பயன்படுத்தப்படுமா வெளிவிடப்படுமா என்பதற்கு அமைய நாங்கள் அனுசேபத்தை ரெண்டு வகையாக வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம் சக்தி பயன்படுத்தப்படுகின்ற அனுசேபம் உற்சேபம் எனவும் சக்தியை வெளிவிடுகின்ற அனுசேபம் அவசேபம் எனவும் அழைக்கப்படும் இங்க காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒரு இடைமணி தாவர கிழங்கள்லையும் இருக்கும் விலங்கு கிழங்கள்லையும் இருக்கும் இரட்டை மென்செவ்வாலான கலப்புன்னங்கம் வெளிமென்செவ்வை பேருங்கோ அழுத்தமானதாக இருக்கு 
உள்மேன் சவ்வு மடிப்படைந்து பாருங்க காணப்படுகின்றது மடிப்படைந்த உள்மேன் சவ்வு இதனால் மடிப்படைந்து இருக்கிறதால ஏற்கனவே கதைச்சிருக்கிற கலச்சு வாசத்துக்கான மேற்பரப்பளவு அதிகரிக்கின்றது ஆகவே இங்க வந்து என்ன அனுசேவம் நடக்க போகுது என்று பார்த்தால் அவசேவம் என்ன நடக்குது என்று பார்ப்போம் எளிய உணவு மூலக்கூறுகள் சமீபாட்டு தொகுதியில் நாங்கள் மாப்பொருளை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டார் காபோ வயது வேட்டு பெல்சக்கரைடு மாப்பொருள் மாப்பொருள் ஒரு பெல்சக்கரைடு சாப்பிடுவமாக இருந்தால் அது மோல்டோஸாக வரும் என்று படிச்சு நாங்கள் யாரால அமையிலேசால உமிழ்நீருக்குரிய அமையிலேசும் சதியச்சாறுனால் சுரக்கப்படுகின்ற அமையிலேசால மோல்டோஸாக வரும் வாய்க்குழியில முன் சிறுகுடல்ல அதே மாதிரி மேலும் அது சிறுகுடலுக்குள்ள போகைக்குள்ள அது வந்து என்ன நடக்கும் மோல்டேசு என்ற நொதியத்தால குளுக்கோசு வரும் குளுக்கோசு எளிய உணவு குருதியில இருக்கும் என் குருதியில கரையும் தானே குருதியில இருக்கும் அது சகல உடற்கலங்களுக்குள்ளையும் வரும் சகல உடற்கலங்களுக்குள்ளையும் வருகுது என்றால் இளைமணிக்குள்ள வரும் ஆர் வர போகுது இந்த எளிய உணவு மூலக்கூறு ஆர் அவர் குளுக்கோசு சி சிக்ஸ் எச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இதை ஒட்சியேற்றம் செய்வதற்காக ஒட்சிசன் வாயு தேவை ஆறு ஒட்சிசன் வாயு மூலக்கூறுகள் தேவை ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுக்கு ஆறு ஆக்சிஜன் வாயு ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுக்கு ஆறு ஒக்சிஜன் வாயு மூலக்கூறுகள் தேவை அப்ப இவை வந்து கெண்டும் கலங்களுக்குள்ள வருகிறது குளுக்கோஸும் ஒக்சிஜன் வாயுவும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் குளுக்கோஸ் உடைந்து குளுக்கோஸ் உடைந்து என்ன நடக்க போகுது காபன் ஆக்சிஜன்ல எரிஞ்சு காபன் ஆக்சிஜன்ல எரிந்து என்று சொன்னா ஒக்சிஜேட்டப்பட்டு ஆறு காபன் இருக்கு பாருங்க ஆறு காபன் ஆறு காபனீர் ஆக்சைடு மூலக்கூறுகளை விடுவி விடுவிக்கும் அதே மாதிரி பன்னிரண்டு ஐதரசன்கள் இருக்கு ஆக்சிஜனோடு ஒக்சிஜேட்டப்பட்டு என்ன வர போகுதுன்னு சொன்னா நீர் மூலக்கூறுகள் வரும் பன்னிரண்டு ஐதரசன் இருக்கிறபடியால் எத்தனை நீர் மூலக்கூறுகள் வரும் என்று பார்த்தால் ஈர் ஆறு பன்னிரண்டு ஆகவே ஆறு நீர் மூலக்கூறுகள் வரும் இந்த ரெண்டு பேரையும் எடுக்கிறதுக்காண்டி இந்த அனுசேபம் நடக்கே இல்லை குளுக்கோசில பிணைப்பு இருக்குது அந்த பிணைப்பை உடைக்கேக்குள்ள சக்தி விடுவிக்கப்படும் அந்த சக்தியை சக்தி என்ன வடிவத்தில் விடுவிக்கப்படுகிறது என்று ஏற்கனவே நாங்கள் சுவாசத்தில் படிச்சிருக்கிறோம் ஏடிபி வடிவத்தில் விடுவிக்கப்படுகின்றது பாருங்க ஒரு குளுக்கோஸ் முற்றாக ஒட்சியேற்ற தாக்கத்துக்கு அதாவது கலச்சுவாசத்துக்கு உட்படையக்குள்ள ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறில் இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு ஏடிபி வரும் என்று படிச்சு நாங்கள் காற்று சுவாசத்தில் ஆகவே ஏடிபி சக்தி இங்க வார ஏடிபி வந்து அடினோசன் ட்ரை பொஸ்பேட் என்று படிச்சிருக்கிறான் அடினோசன் ட்ரை பொஸ்பேட் மூ பொஸ்பேட்டு பொஸ்பேட்டு பிணைப்புகளில் சக்தியானது அங்க இருக்கு ஆகவே இது ஒரு சக்தி மூலக்கூறு என்று படிச்ச நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உருவாகின் காபனீர் சக்தி வந்து கலங்களால பயன்படுத்தப்படும் கலங்கள் அந்த சக்தியை பயன்படுத்துதுண்டா கலங்கள் தொழிற்படுகுதுண்டா அங்கிகள் தொழிற்படும் அங்கி தொழிற்படக்கூடியதாக இருக்கும் அங்கிகளின் தொழிற்பாட்டுக்கு சக்தி பயன்படுத்தப்படுகின்றது இது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உருவாகின்ற காபனீர் ஒக்சைடு நீர் என்ன நடக்கும் என்று பார்ப்போம் இவை உடலுக்கு தேவையற்ற பதார்த்தங்கள் நீர் எங்களுக்கு தேவை ஆனால் ஒரு அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தால் நீரும் உடலுக்கு தேவையற்ற ஒரு பதார்த்தம் தான் எங்களோட உடம்பில் நீர் சமநிலை என்ற ஒரு செயற்பாடும் இருக்கு ஆகவே இது ஒரு அனுசேபம் பாருங்க சக்தியை வெளிவிடுகின்ற அனுசேபம் சக்தியை வெளிவிடுகின்ற அனுசேபம் அபசேபம் என அழைக்கப்படும் ஏற்கனவே உற்சேபத்தில் படிச்சிருக்கிறோம் சக்தியை பயன்படுத்துகின்ற அனுசேபம் அது உற்சேபம் எனவும் சக்தியை வெளிவிடுகின்ற அனுசேபம் அபசேபம் எனவும் அழைக்கப்படும் இதில் பார்க்கிறோம் உற்சேபத்தில் இவை தொகுக்கப்படுகின்றது ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு தொகுக்கப்படுகின்றது ஆகவே உற்சேப தாக்கத்தில் சக்தி பயன்படுத்தப்படுகின்றது இது ஒரு தொகுப்பு தாக்கமாக இருக்கும் எளிய ஆக்கள் சேர்ந்து சிக்கலான ஒரு அளவு உருவாக்குவார் எளிய ஆக்கள் சேர்ந்து இவரை விட ஒரு சிக்கலான மூலக்கூறு ஒன்று உருவாகும் இது ஒரு தொகுப்பு தாக்கம் என்று சொல்லுவோம் தொகுப்பு தாக்கத்தில் சக்தி பயன்படுத்தப்படும் உற்சேப தாக்கங்கள் தொகுப்பு தாக்கங்களாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதுல பாருங்க இவர் ஒரு உடைப்பு தாக்கம் குளுக்கோஸ் உடைந்து சக்தியை விடுவிக்கின்றது ஆகவே இது ஒரு உடைப்பு தாக்கம் அபசேப தாக்கங்கள் உடைப்பு தாக்கங்களாக இருக்கும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் மூலக்கூறு உடைகின்ற போது சக்தியானது விடுவிக்கப்படுகின்றது ஏடிபி வடிவத்தில் இங்க விடுவிக்கப்படுகிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அனுசேபம் இதுவும் ஒரு வகையான அனுசேபம் தான் அனுசேபத்தில் உருவாகின்ற உடலுக்கு தேவையற்ற பதார்த்தங்கள் ஏதாவது உருவாகுமா இருந்தா விளைவுகளாக இங்க பாருங்க காபனீர் ஒக்சைடும் நீரும் இவை உடலுக்கு தேவையற்ற பதார்த்தங்கள் என்று சொல்லுகின்றோம் 
இவை உடலுக்கு தேவையற்ற பதார்த்தங்கள் ஆகவே இவற்றை நாங்கள் கழிவுகள் என்று சொல்லுவோம் ஆகவே காவநீர் ஒக்சைடும் நீரும் கழிவுகள் என அழைக்கப்படும் பாருங்க கழிவு ப கழிவு பதார்த்தங்கள் அதே தாக்கம் தான் அவசேப தாக்கம் தான் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு ஆறு ஒட்சிசன் மூலக்கூறுகளாலே ஒட்சியேற்றப்படுகின்றது ஒட்சியேற்றப்படையக்குள்ள ஆறு காபனீர் ஒக்சைடு மூலக்கூறு ஆறு நீர் மூலக்கூறு இதை விட சக்தி இவை விடுவிக்கப்படும் என்று படித்து நாங்கள் அவசேவம் ஒரு கலச்சுவாசம் இது கலச்சுவாசம் சக்தியை பிறப்பிக்கின்றது ஏடிபி வடிவில் இந்த கலச்சுவாசத்தின் போது தோன்றுகின்ற உடலுக்கு தேவையற்ற பதார்த்தங்களுக்கு நாங்கள் என்ன பெயர் கொடுத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் கழிவு பதார்த்தங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறோம் கழிவு பதார்த்தங்கள் இந்த கழிவு பதார்த்தங்கள் உடலுக்கு தேவையற்ற பதார்த்தங்கள் அப்ப அனுசேப பதார்த்த அனுசேப தாக்கத்தின் போதுதான் கழிவு உருவாகின்றது அனுசேபத்தின் போதுதான் கழிவு உருவாகின்றது இது ஒரு உடைப்பு தாக்கம் சக்தியை விடுவிக்கின்றது தேவையற்ற பதார்த்தங்களையும் உருவாக்குது அப்ப சக்தி தேவைதானே ஆகவே இந்த உடைப்பு தாக்கம் தேவை ஏன் சக்தியை பெற்றுக் கொள்றதுக்காண்டி இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தேவையில்லாமல் வார ஆக்களை என்ன செய்யலாம் என்றால் எங்களோட உடம்பில இருந்து அகற்றி விடலாம் ஆகவே அனுசேப தொழிற்பாட்டின் போது தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற உடலுக்கு தேவையற்ற பதார்த்தங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்து வைத்திருக்கிற பேர் என்னென்று சொன்னால் கழிவு பதார்த்தங்கள் ஆகவே கழிவு பதார்த்தங்கள் என்றால் என்னென்று டெபினிஷன் கேட்டால் என்ன சொல்ல போகிறோம் அனுசேபத்தின் போது உருவாகின்ற உடலுக்கு தேவையற்ற பதார்த்தங்கள் அனுசேபத்தின் போது உருவாகின்ற உடலுக்கு தேவையற்ற பதார்த்தங்கள் இங்கே காபனீர் ஒக்சைடு நீர் உடலுக்கு தேவையற்ற பதார்த்தங்கள் என்று சொல்லுவோம் இவை வெளிச்சுவாசத்தின் மூலம் வெளியேற்றப்படும் என்று ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் அடுத்தது புரத அனுசேபம் இதுல பாருங்க இது குளுக்கோஸ் காபோஹைட்ரேட்டின் அனுசேபம் என்று படிக்கிற மாதிரி புரத அனுசேபம் சமிபாட்டு தொகுதியில நாங்கள் புரத உணவை உட்கொண்டால் சமிபாட்டு தொகுதியில புரத உணவை உட்கொண்டால் அது என்ன செய்யும் என்றால் எளிய வடிவமாக எளிய வடிவமாக அமினோ அமிலமாக உறிஞ்சக்கூடிய வடிவமாகிய அமினோ அமிலமாக வரும் உறிஞ்சக்கூடிய வடிவமான அமினோ அமிலமாக வரும் இந்த அமினோ அமிலம் ஆறால குருதிமை துளை குழாய்களால குடலில இருந்து சிறுகுடலில இருந்து சமிபாடடைந்த உணவுகளை அதிக சிறுவில காவிக்கொண்டு ஒரு குருதி கலன் போகுது என்று படிச்சு நாங்கள் சிறுகுடலில் இருக்கிற குருதிமை துளை குழாய்கள் சேர்ந்து ஈரல் வாயு நாளத்தை உருவாக்குது இந்த ஈரல் வாயு நாளத்துல அதிக அளவு சமிபாடடைந்த உணவு அதிக சிறுவில காணப்படுகின்றது அது கொண்டு போய் ஈரலுக்குள்ள இந்த சமிபாடடைந்த கூறுகளை அதாவது ஒரு சக்கர ஈட்டுக்களையும் இந்த அமினோ அமிலங்கள் விட்டமின்கள் கனியூப்புகள் என்பவற்றை விடுகின்றது அந்த அமினோ அமிலங்கள் வேறுபடுத்தப்படுகின்றது எங்க ஈரல்ல வச்சு அமினோ அமில அமினோ அமிலங்களின் வேறுபடுத்தல் நடைபெறுகின்றது தெரிவு செய்யப்படுகின்றது உடலுக்கு தேவையற்ற அமினோ அமிலங்கள் உடைக்கப்படுகின்றது ஆகவே புரத அனுசேபம் என்று சொல்லுகின்ற போது அமினோ அமிலத்தின் அமினோ அமிலம் உடைக்கப்படுவதை தான் இங்க சொல்றோம் உடைக்கப்படைக்குள்ள பேருங்கோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஜூரியா பிரதான மாதங்கிட நைதரசன் கழிவு ஜூரியா இதை விட ஜூரிக் அமிலம் சக்தி என்பன விடுவிக்கப்படும் ஜூரியா ஜூரிக் அமிலம் சக்தி சரியல்லோ ஜூரியா ஜூரிக் அமிலம் சக்தி சக்தி கலங்களால ஈரல் கலங்களால பயன்படுத்தப்படும் சரியல்ல இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உருவாகின்ற ஜூரியாவும் ஜூரிக் அமிலத்துக்கு நாங்கள் கொடுத்திருக்கின்ற பேர் என்னன்னு சொன்னால் கழிவு பதார்த்தங்கள் ஆகவே இது ஒரு உடைப்பு தாக்கம் ரெண்டு பேருமே உடைப்பு தாக்கம் சக்தியை விடுவிக்கின்றது அவசேப தாக்கம் இந்த அனுசேபத்தின் போது உருவாகின்ற உடலுக்கு தேவையற்ற பதார்த்தங்கள் காவனீர் ஒக்சைடு நீர் யூரியா யூரிக் அமிலம் என்பன கழிவு பதார்த்தங்கள் என்று சொல்லப்படும் அப்ப புரத அனுசேபம் புரத அனுசேபம் என்ற பார்த்து நாங்கள் நாங்கள் புரதத்தை சாப்பிட்டால் ஒரு மீனை சாப்பிட்றோம் பருப்பை சாப்பிட்றோம் சோயாவை சாப்பிட்றோம் இறைச்சியை சாப்பிட்றோம் எங்களோட சமிபாட்டு தொகுதிக்குள்ள அது போய் புரதம் வந்து நீரில் கரையாது சிக்கலான சேதன சேர்வை சிக்கலான சேதன சேர்வை சமிபாட்டு தொகுதிக்குள்ள போன உடனே அது என்ன நடக்கும் என்றால் படிமுறையான தாக்கங்களின் ஊடாக பொறிமுறை சமிபாடு ரசாயன சமிபாட்டுக்கு உள்ளாகி கடைசியாக அந்த புரதம் வந்து என்னவாக மாற்றப்படும் அமினோ அமிலமாக மாற்றப்படும் இந்த அமினோ அமிலங்கள் ஆறால ஈரல் வாயு நாளத்தால் எங்க காவி செல்லப்படும் என்று சொன்னால் ஈரலுக்குள்ளே என்று படிச்சு நாங்கள் ஈரலில் அமினோ அமிலங்களின் வேறாக்கல் நடைபெறும் வேறாக்கப்படைக்குள்ள தேவையற்ற அமினோ அமிலங்கள் சுவாச கீழ்ப்படைகளாக அதாவது தேவையற்ற அமினோ அமிலங்கள் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் சக்தியை பிறப்பிக்கிறதுக்காண்டி பயன்படுத்தப்படும் 
இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அமினோ அமிலம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறீங்கள் ஒரு அமினோ அமிலம் மூல குறிஞ்சி ஒரு பக்கத்தில் அமையின் கூட்டம் இருக்கு இன்னொரு பக்கத்தில் காபாக்சைடு கூட்டம் இருக்கு இங்கால பேரங்கோ கீழே ஐதரசன் இருக்கு அமினோ அமிலத்துக்கு ஏற்ப ஆர்கூட்டம் வேறுபடும் என்று படிக்கிறோம் இந்த அமைனோ கூட்டம் இந்த பிணைப்பில் இருக்குது ஆகவே இந்த பிணைப்பு உடைக்கப்படும் இந்த பிணைப்பு உடைக்கப்படக்குள் என்ன வரும் என்று சொன்னால் என்எஸ் டூ அமை நகைத்தல் என்று சொல்றது அமை நகைத்தல் என்று சொல்றது இந்த என்எஸ் டூ வந்து என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் பெரிய ஓப்பனில் வந்த படிப்பீங்கள் ஐதரசனோட சேர்ந்து அமோனியா மூலக்கூறாக வரும் இதுதான் எங்களோட உடம்பில் உருவாகின்ற பிரதான முதல்ல உருவாகின்ற நைதரசன் கழிவு பொருள் புரத அனுசேபத்தின் போது முதல்ல உருவாகின்ற நைதரசன் கழிவு பொருள் அமோனியா இது ஒரு நச்சுத்தன்மை கூடினால் ஆகவே நச்சுத்தன்மை கூடினோரால அங்கங்களுக்கு கூட அதை அனுப்பு அகற்றுவது அங்கங்களை பாதிப்படைய செய்யும் ஆகவே இது உடனடியாக என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் கலச்சுவாசத்தின் போது காபனீரொக்சைடு என்ற ஒரு விளைவு வருகிறது அதில் ஒரு பகுதியை வாங்கி அமோனியாவும் காபனீரொக்சைடும் சேர்ந்து ஜூரியா என்ற மூலக்கூறு ஜூரியா என்ற நைதரசன் கழிவு உருவாகின்றது எமது உடலில் சிஓ என்எஸ் டூ டுவைஸ் என்று சொல்லுவோம் ஜூரியா இந்த தாக்கம் புரத அனுசேபம் எங்கே நடைபெறுகின்றது எங்கே நடைபெறுகின்றது என்று சொன்னால் ஈரல் ஈரல் கலங்களில் நடைபெறுகின்றது புரத அனுசேபத்தின் போது தோன்றுகின்ற சக்தியானது கலங்களால் பயன்படுத்தப்படும் ஈரல் ஈரல் கலங்களால் பயன்படுத்தப்படும் தோன்றுகின்ற அமோனியாவானது முதல என்ன புரதம் அமினோ அமிலமாக வருகிறது சமீபாட்டு தொகுதியில் அமினோ அமிலம் அமோனியாவாக வருகிறது எங்கே என்று படிக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஈரல் கலங்களில் என்ன இந்த பிணைப்பு அமை நகற்றல் செயற்பாட்டுக்கு உள்ளாகுது பிறகு இவர் நச்சுத்தன்மை கூடினவர் நச்சுத்தன்மை குறைந்த யூரியாவாக மாற்றப்படுகிறது காபனீரொக்சைடு வாயுவோடு சேர்ந்து இதை சொல்கிற நாங்கள் நச்சு நீக்கல் என்று சொல்லி ஒன்று அமை நகற்றல் செயற்பாடு ரெண்டாவது நச்சு நீக்கல் செயற்பாட்டின் மூலம் எமது உடலில் நைதரசன் கழிவு பொருள் பிரதான நைதரசன் கழிவு பொருள் யூரியா உருவாகின்றது சரியல்ல அப்ப யூரியாவில் நைதரசன் இருக்கு எமது உடலில் பிரதான நைதரசன் கழிவு பொருள் யூரியா சிஓ என்எஸ் டூ டுவாய்ஸ் ஆகவே இங்க நைதரசன் இருக்கிறத பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு அமோனியா நிலையில நைதரசன் கழிவு பொருள் அகற்றே இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அது நச்சுத்தன்மையான பொருள் ஆகவே யூரியா உருவாக்கத்தின் ரெண்டு படிமுறை ஒன்று அமை நகற்றல் ரெண்டாவது என்ன நச்சு நீக்கல் படிமுறை முதலாவது படிமுறையில் அமோனியா உருவாகும் அமினோ அமிலத்தில் என்று அமோனியா உருவாகும் இரண்டாவது படிமுறையில் என்ன உருவாகுது என்று சொன்னால் யூரியா உருவாகும் சிஓ என்எஸ் டூ டுவாய்ஸ் இதுதான் எமது உடலில் பிரதான நைதர்சன் கழிவு பொருள் விளங்கியிருக்கணும் பயண சூத்திரம் சிஓ என்எஸ் டூ டுவாய்ஸ் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஆகவே கழிவகத்தில் என்றால் என்ன கழிவ கழிவு பதார்த்தங்கள் என்ற என்னென்று படிச்சிருக்கிறார் அனுசேபத்தின் போது உடற்கலங்களில் உருவாக்கப்படுகின்ற தேவையை உமது உடலுக்கு தேவையற்ற பதார்த்தங்கள் அனுசேபத்தின் போது உருவாகின்ற உடலுக்கு தேவையற்ற விளைவுகள் கழிவு பதார்த்தங்கள் என்று படித்து நாங்கள் இந்த கழிவு பதார்த்தங்களை இந்த கழிவை எமது உடலில் இருந்து அகற்றுகின்ற செயற்பாடு அனுசேப விளைவுகள் உடலுக்கு தேவையற்றவையாக இருந்தால் உடலுக்கு தேவையற்றவையாக இருந்தால் அவற்றை கழிவு என்று சொல்லுவோம் கழிவு என்றால் கழிவு பதார்த்தங்கள் காபனீரொக்சைடு நீர் அதே மாதிரி யூரியா இதெல்லாம் கழிவு இவற்றை எமது உடலில் இருந்து அகற்றுகின்ற செயற்பாடு எவ்வாறு அழைக்கப்படும் அகற்றல் கழிவு அகற்றல் என அழைக்கப்படும் எமது உடலில் இருந்து அகற்றப்படுகின்ற செயற்பாடு கழிவு அகற்றல் எக்ஸ்கிரீஷன் என்று சொல்லுவோம் கழிவு அகற்றல் எக்ஸ்கிரீஷன் என்ற வேட்டால பாவிக்கிறோம் கழிவு அகற்றல ஆங்கிலத்தில் அனுசேப விளைவுகள் உடலுக்கு தேவையற்றவையாக இருந்தால் அவை கழிவுகள் கழிவுகளை உடலில் இருந்து அகற்றுகின்ற செயற்பாடு கழிவகத்தில் எனப்படும் டெபினிஷன் தெரிய வேணும் விரைவிலக்கணம் அப்ப கழிவு என்றா என்னென்று படிச்சிருக்கிறோம் கழிவகத்தில் என்றா என்னென்று படிச்சிருக்கிறோம் அடுத்தது கழிவங்கங்கள் என்றா என்ன அப்ப கழிவகத்திலை மேற்கொள்ளுகின்ற அங்கங்கள் கழிவகத்திலை மேற்கொள்ளும் அங்கங்கள் கழிவகத்திலை செய்கின்ற அங்கங்கள் கழிவகத்திலை மேற்கொள்ளும் அங்கங்களுக்கு நாங்கள் என்ன பெயர் கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம் கழிவ கழிவ கழிவகத்திலை மேற்கொள்ளும் அங்கம் அதாவது அங்கங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் என்று சொன்னால் கழிவங்கங்கள் என அழைக்கப்படும் கழிவகத்திலை மேற்கொள்ளும் அங்கங்கள் கழிவங்கங்கள் மனிதனில் கழி மனிதனில் காணப்படுகின்ற கழிவங்கங்கள் எவை மனிதனில் காணப்படுகின்ற கழிவங்கங்கள் எவை கழிவகத்திலை மேற்கொள்ளுகின்ற அங்கங்கள் கழிவங்கங்கள் எனப்படும் இந்த கழிவங்கங்கள் ஆர் 
சுவாசப்பை சிறுநீரகம் தோல் இது தொடர்பான விடயத்தை அடுத்த சந்தர்ப்பத்தில் பார்ப்போம்